राजशाही के देश के प्रथम स्मार्ट सिटी हिस्से में गोरे तोलर पौड़ी कॉल को ना सिटी कॉरपोरेशन ने धारणा पत्र जमा दर्श हजार कोटि टकाए बीस प्रकोप पर काज शुरू आगामी बहुत शोर एक दिके डेंगू तारु पर मौसमी जोर शोर दी काशी ते हस्पताले रोगी चाप राजशाही में दिके ले चिकित्सक দীর্ঘদিনে যানজটের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন নওগাঁবাসী চার লেন সড়ক সম্প্রসারণে প্রকল্প সড়ক বিভাগের এক নেকি চূড়ান্ত অনুমোদনের পরীক্ষা এবং ভিআইপি দের জন্য কক্ষ থাকলেও জনসাধারণের নেই ওয়েটিং রুম জয়পুরহাট রেল স্টেশনে বাইরে যাত্রী সেবার মান দায়সারা উত্তর স্টেশন মাস্টারে আমন্ত্রণ সময় সংবাদের নিয়মিত আয়োজন বিভাগীয় সময় থাকছি সপ্তাহে 7 দিন ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সংবাদ নিয়ে আজ রাজশাহী বিভাগ সঙ্গে আছি আমি নাবিলা সোহার রাজশাহী হবে দেশের প্রথম স্মার্ট সিটি সেই আধুনিক নগরী কেমন হবে সম্প্রতি তার সমন্বিত পরিকল্পনা করেছেন 132 জন পরিকল্পনাকারী তারা ধারণাপত্র জমা দিয়েছেন নগর কর্তৃপক্ষের কাছে 10000 কোটি টাকা ব্যয়ে 20টি প্রকল্পের মাধ্যমে এই রূপান্তরের কাজ শুরু হবে আগামী বছর আব্দুল সালামের ছবিতে মওদুদ রানার রিপোর্ট স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন 2041 বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পাইলট প্রকল্পে দেশের প্রথম স্মার্ট সিটি হবে রাজশাহী সে লক্ষ্যে এই নগরীকে রূপান্তরে কি কি করা হবে কোন ধরনের প্রকল্প নেওয়া হবে কত ব্যয় হবে তা নির্ধারণে সম্প্রতি হাইটেক পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে 6 দিন ব্যাপী সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মযজ্ঞ 132 জন গবেষক শিক্ষক সরকারি কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা তাদের পরিকল্পনা তুলে ধরেন সমন্বিত পরিকল্পনায় বলা হয় দক্ষতা বৃদ্ধি করে স্মার্ট নগরীর জন্য তৈরি করা হবে স্মার্ট নাগরিক যারা হবেন বুদ্ধিদীপ্ত দক্ষ উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল করা হবে জ্ঞান ভিত্তিক অর্থনীতি ক্যাশলেস উদ্যোক্তামুখী গবেষণা নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্মার্ট সরকারের মাধ্যমে করা হবে স্বচ্ছ জবাবদিহিমূলক সেবা প্রদান যাতে থাকবে না কাগজ উপাত্ত নির্ভর স্বয়ংক্রিয় সেবা হবে আন্তঃসংযুক্ত প্রয়াস বৈষম্যমুক্ত ন্যায় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ার যে সমাজ হবে সহনশীল নিরাপদ ও টেকসই পুরো রাস্তায় কতগুলো লাইট পোস্ট আছে কতগুলো ম্যানুয়াল আছে কোনটার কি অবস্থা কয়টা ড্রেন আছে কয়টা ড্রেন ব্লক আছে কোন রাস্তাটা কোন জায়গায় কখন ট্রাফিক জ্যাম হয় এই সব তথ্যপত্রগুলো আমরা একটা সিঙ্গেল রিপোজিটরি রাখব লোকাল আমার মার্কেট কে স্টিমুলেট করতে হবে এবং লোকাল আমার এন্টারপ্রেনারশিপ ক্রিয়েশন স্টার্টআপ ক্রিয়েশন ইনোভেশন এগুলো তো আমার মনোযোগ দিতে হবে সরকারের কোনো কাজ পাওয়ার জন্য বা কোনো সেবা পাওয়ার জন্য সিটি কর্পোরেশনে ফিজিক্যালি যেতে হবে না কোনো কোনো দপ্তরে যেতে হবে না স্মার্টফোনে মানুষের হাতের মুঠোয় থাকবে সরকার এবং সরকারের সেবা বৃষ্টি প্রকল্পের 161টি উদ্যোগের মাধ্যমে রাজশাহীকে স্মার্ট নগরীতে রূপান্তর করতে লাগবে প্রায় 10000 কোটি টাকা জরুরি ভিত্তিতে বাছাই করে 2024 সাল থেকে শুরু হবে প্রকল্প বাস্তবায়ন এটা এমন একটা ধারণা পত্র থাকলো যেটি 28 সাল পর্যন্ত আমার মেয়াদ এই টার্মে আটাশ পর্যন্ত আমি যতটুকু পারলাম করলাম এরপরে যারা আসবেন তারা এটাকে যেন ফলো করেন একশো তিনশোর উপরে আইডিয়া আসছে যেখান থেকে এক্সপার্টরা একশো একষট্টিটা আইডিয়াকে ইনিশিয়েটিভ হিসেবে চুজ করেছে স্মার্ট নগরী গড়তে সম্প্রতি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এ টু আই প্রোগ্রাম এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় এর ধারাবাহিকতায় সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালা স্মার্ট রাজশাহী ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ও কর্মসংস্থান মেলা অনুষ্ঠিত হয় মৌদুদ্রানা সময় সংবাদ রাজশাহী দেশের প্রথম স্মার্ট সিটির পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে রাজশাহী থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মৌদুদ্রানা সঙ্গে আছেন স্মার্ট সিটি রাজশাহীর সমন্বয়ক আহমদ আল মৈদ চাচ্ছি সেখানে স্মার্ট সিটি হবে রাজশাহীতে সেই স্মার্ট সিটি কেমন হবে একশো বত্রিশ জন পরিকল্পনাকারী তার একটি ধারণা দিয়েছেন এবং সেই ধারণাপত্র জমা দিয়েছেন নগর কর্তৃপক্ষের কাছে পরিকল্পনা তো হলো সেটি বাস্তবায়ন হবে কিভাবে সেটি নিয়ে আমরা কথা বলবো এই স্মার্ট সিটি রাজশাহীর সমন্বয়ক প্রকৌশলী আহমদ আল মইনের সাথে আপনারা তো ধারণাপত্র পেয়েছেন আমার প্রথম প্রশ্ন যে পরের পদক্ষেপ কি হবে ধন্যবাদ আপনাকে আপনাদের সময় টিভির মাধ্যমে সময় টিভির দর্শক শ্রোতাদেরকেও রাজশাহীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন ধন্যবাদ আপনি যেটি বললেন যে আমাদের স্মার্ট রাজশাহী সিটি পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ ছদিন একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ ল্যাব 
এর মাধ্যমে তৈরি হয়েছে এবং এটাকে বলা যেতে পারে পিডিপিপি পিডিপিপি আকারে আমরা একটি বই আমাদেরকে হস্তান্তর করেছেন এই বিশেষজ্ঞ দল ঢাকা এবং রাজশাহীর সবাই মিলে এটা প্রস্তুত করে দিয়েছে সেটি আমরা শর্ট আউট করতেছি শর্ট আউট করার পরে মেয়র স্যার নভেম্বর নাগাদ এই রাজশাহী বিভাগীয় প্রশাসনিক এবং বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট সহ যত প্রতিষ্ঠান আছে সরকারি বেসরকারি তাদের নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি রয়েছে সে কমি সমন্বয় কমিটির প্রধান মাননীয় মেয়র জনাবে এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন লিটন স্যার সিটি গভর্নেন্স প্লাস এই স্মার্ট রাজশাহী সিটি বিনির্মাণের জন্য পরবর্তী ধাপগুলিতে আমাদেরকে সেক্টর ওয়াইজ ডিপিপি প্রণয়ন এবং সেটি বাজেট এবং গভর্নমেন্টের কাছে সাবমিট করা এই পদ কার্যক্রমগুলি আমরা নভেম্বর নাগাদ শুরু করব। আচ্ছা আপনি বাজেটের কথা বলছিলেন বাজেট প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা সেটি আসলে সংস্থান হবে কিভাবে। এটি গভর্নমেন্টের কাছে আমরা ডিপিপি সাবমিট করব সেটা গভর্নমেন্টের প্রকল্পের প্রকল্প করেই আমাদেরকে করতে হবে এটা শর্ট টার্ম মিড টার্ম লং টার্ম এই তিন বেসিসে একটি বাজেট করা হয়েছে তো আমরা দুইটা টার্মে পাঁচ এবং পাঁচ বছরে দশ বছরে দুইটি টার্মে দশ হাজার কোটি টাকার একটা বাজেট আমরা পেয়েছি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সেইটাই আমরা পর্যালোচনা করছি এবং সেইটি শর্ট আউট করে এই যে আমাদের যে কোয়ার্ডিনেশন কমিটির সভায় সেগুলো হচ্ছে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিস্তারিত ইয়ে করে আমরা ডিপিপি প্রস্তুত এবং পরবর্তীতে সাবমিশনের দিকে যাব আমাদের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হয়ে আমাদের একনেক হয়ে এই প্রকল্পগুলি হতে হবে পাশাপাশি মাননীয় মেয়র স্যার ফরেন এইড কিছু যোগাযোগ করতেছেন বিভিন্ন ফরেন প্রতিষ্ঠান যে দাতা সংস্থাগুলি আছে তাদের সাথেও যোগাযোগ করছি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সহ যে সমস্ত সংস্থাগুলি আছে সেগুলোর সাথেও স্যার যোগাযোগ রাখছেন এটা একটা পর্যায়ে আমাদের এই কোয়ার্ডিনেশন কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী ধাপে আমরা এগোতে পারব বলা হচ্ছে যে স্মার্ট নগরী গড়ার জন্য স্মার্ট মানুষ অথবা স্মার্ট নাগরিক স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা স্মার্ট অর্থনীতি এবং স্মার্ট সরকার গঠন করবেন এই যে স্মার্ট নাগরিক তৈরি করবেন তা তাদেরকে কিভাবে আসলে গঠন করবেন বা গড়ে তুলবেন আচ্ছা ধন্যবাদ আমাদের স্মার্ট রাজশাহী সিটির কম্পোনেন্টগুলির মধ্যে যে স্মার্ট ট্রান্সপোর্টেশন মোবিলিটি এইখানে নাগরিকদেরকে আরও সচেতন করার জন্য তাদেরকে সুশিক্ষিত করার জন্য চলাচল ব্যবহার এই সমস্ত বিষয়গুলির উপরে আমাদের এই কর্মসূচিগুলি আছে আমরা স্মার্ট ইকোনমি রাজশাহী কন্টেন্টে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব প্রফেসরগুলি গবেষণা লব্ধ যে পেপার্স তাদের কাছ থেকে আমরা চেয়েছি সেইগুলো আমরা পাব আমরা এই রাজশাহীর স্মার্ট যে স্মার্ট রাজশাহী সিটির সিটি গভর্নেন্সের যে কার্যক্রমগুলি সিটির এম্পাওয়ারমেন্ট আমাদের নগরবাসীকে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় সেই প্ল্যানিংগুলিও আমাদেরকে ওই আমরা ডিপিপির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করব আপনাদের রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের যে মাস্টার প্ল্যান আছে সেই মাস্টার প্ল্যানের সাথে স্মার্ট রাজশাহী প্ল্যানকে সমন্বয় সাধন করে এই বৃহত্তর যে রাজশাহী মেয়র স্যারের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে রাজশাহীর এরিয়া বৃদ্ধি করা তিনশো সতেরো বর্গ কিলোমিটার এই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সেইটার উপরেও কাজ চলছে আমার সর্বশেষ কোশ্চিন সেটা হচ্ছে যে এই স্মার্ট নগরী এটা করার জন্য দু সাল পর্যন্ত আপনারা কাজ করবেন এতে আসলে নাগরিকরা কি সুবিধা পাবে নাগরিকদের অপরচুনিটিস ক্রিয়েট হবে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সেক্টরেই কিছু ডেভেলপমেন্ট হবে সেই ডেভেলপমেন্টগুলোতে নাগরিকগণ নগরবাসীতে বসবাস করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে এবং চলাচল করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে তাদের জন্য পর্যাপ্ত বিনোদন সেন্টার পর্যাপ্ত রেলওয়ে স্টেশন পর্যাপ্ত বাস স্ট্যান্ড জীবনযাত্রা অনেক সহজ হবে আধুনিক হবে এবং সিটি কর্পোরেশন যেটি বলছেন যে একই সাথে স্মার্ট যে রাজশাহীর কথা আমরা বলছি এবং আরডি এর যে মাস্টার প্ল্যান আছে দুটি একীভূত করা হবে এবং একটি আধুনিক নগরী যত দ্রুত গড়া যায় সেটিই করা হবে এবং এই যে কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে আগামী বছর এই ছিল রাজশাহী থেকে আমার কাছে সবশেষ এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম রাজশাহী থেকে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হওয়ায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা চালিয়ে যেতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসক নার্সরা পর্যাপ্ত শয্যা না থাকায় বাধ্য হয়ে বেশিরভাগ রোগীকে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে মেঝেতে তবে শিগগিরই শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর আশ্বাস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাবিবুর রহমান পাপুর তোলা ছবিতে সাইফুর রহমান রকির রিপোর্ট
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি রোগী চিকিৎসা নিতে আসায় অধিকাংশের ঠাই হয়েছে মেঝেতে বিভাগীয় শহর হওয়ায় সরকারি এই হাসপাতালে বরাবরই রোগীর চাপ বেশি থাকে তবে মাসখানেক ধরে হাসপাতালে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে তিন গুণ রোগী বেশি ভর্তি হয়েছেন এদের মধ্যে ডেঙ্গু জ্বর সর্দি কাশি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি কিন্তু হাসপাতালে শয্যা সংকটের পাশাপাশি পর্যাপ্ত ডাক্তার না থাকায় চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ রোগীর স্বজনদের ছাত্রীশ নম্বরের নিচে একটা ওয়ার্ড খালি আছে এটার ভিতরে যদি ছোট বাচ্চাগুলা ট্রান্সফার করে অনেকটা সুবিধা হবে বেড পাইনি এখানে পড়ে আছি তারপরে পরীক্ষা দিলে একটা বিছেছি এখনো পরীক্ষা আসেনি ঠিক সময়ে নার্স পাওয়া যাচ্ছে না মানে রক্ত রক্ত নিতে হবে এই সময়ে নার্স পাচ্ছে না এরকম একটা অবস্থা রোগী সব নিচে বসে থাকছে চিকিৎসা ওই তো টাইম মতো আছে খুব একটা ই হইছে না বর্তমানে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা এক হাজার দুইশো তবে এখানে সাড়ে তিন হাজার রোগী প্রতিদিন চিকিৎসা নিচ্ছেন এ অবস্থায় রোগীদের বাড়তি চাপ ও চিকিৎসক সংকটের কারণে সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন ডাক্তাররা নিচে পঁয়তাল্লিশটা উপরে পঁচিশটা এমনি সত্তরটা বেড আমাদের দুইটা ওয়ার্ড মিলে চারশো রোগী যেসব পেশেন্টগুলো আসতেছে তাদেরকে তো আমরা পুরোপুরি সেবা দিতে পারছি না পঁয়তাল্লিশটা ডায়রিয়া রোগী টয়লেট তিনটা এটা তো সহজেই অনুমেয় পেশেন্ট যখন আসছে আমাদেরকে সেবা দিতেই হবে ডক্টরের সংখ্যা আর বাড়ে নাই বা আমাদের ইন্টার্নির সংখ্যা আগের মতোই আছে কারণ আমাদের এমন না যে ইন্টার্নির আমাদের মেডিকেল স্টুডেন্ট ভর্তি সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু আমাদের রোগী বাড়ার কারণে বা আমাদের কিছু সিনিয়র ডাক্তার বাড়ার কারণে দেখেছে আমাদের কিছু ওয়ার্ড ভাগ হয়ে গেছে এখন মোটামুটি দুইশো মতো পেশেন্ট আছে ডেঙ্গু প্লাস এখন অনেক ডায়রিয়ার প্রকোপ বেড়েছে मेडिकल कलेज और हासपाल प्राय नब्बे एकर जमीते पांच त्रिश शजार हासपाल उन्नीस पैंसठ साल एप्रिल मास चालू है सैफुर रहमान रकी समय राजशाही दीर्घदिन जानजटर अभिशाप मुक्ति पा नगावी शहर मजद दिए चार लें सड़क सम्प्रसारण साढ़े बारोश कोटी टकल्प हाथे नहीं सड़क विभाग प्राथमिक जरिपे क्या शेषे एक्निके चूड़ान अनुमोदन अपेक्षा नगा एम आर रकर रिपोर्ट छवि तुम्हें रकिबुल इसलम सड़क सम्प्रसारण जत्रा शुरू हो नगर शांतहार बस मोड़ এ মোড়ে গড়ে তোলা হবে অত্যাধুনিক বাস টার্মিনাল এরপর শহরের তাজের মোড় হয়ে ছোট যমুনার উপর থাকছে চার লেনের আধুনিক মানের একটি ব্রিজ ব্রিজের নিচের দুপাশে থাকছে দুটি ইউটার্ন সহ সংযোগ সড়ক নদীর অপর অংশে সুপারিপট্টি সরিষাটি হয়ে মুক্তির মোড় পর্যন্ত একশো পাঁচ ফিটের ফোর লেন সড়ক মুক্তির মোড় কাজির মোড় কোট চত্বর ও বালুডাঙ্গা বাস টার্মিনালে থাকছে ফুট ওভার ব্রিজ সহ অত্যাধুনিক বাস স্টপেজ নিত্য ভোগান্তির এই সংকুচিত সড়কে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সড়ক বিভাগ বারোশো উনপঞ্চাশ কোটি টাকার একটি প্রকল্প ধরেছে ফোরলেনের এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে দ্রুত এই সমস্যা সমাধা হবে বলে মনে করছে ভুক্তভোগীরা যানজটের এত সমস্যা হয়ে গেছে যে চলাফেরা করাই যায় না রাস্তা ছোট बृहतम बंगबंधु शेख मुजिब रहमान नव थिएटर तैयारी বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এরই মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ শেষ করেছে গণপূর্ত অধিদপ্তর শাহিন আলমের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন হাবিবুর রহমান পাপু রাজশাহীতে নির্মাণাধীন দেশের দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নব থিয়েটারের কাজ এখন পুরোপুরি দৃশ্যমান উদ্বোধনের অপেক্ষায় নগরবাসী 
অডিটোরিয়াম টির মূল আকর্ষণ প্ল্যানেটোরিয়াম স্থাপন একসঙ্গে দেড়শো মানুষ বসে অসীম মহাকাশের গ্রহ নক্ষত্রের খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানতে পারবেন আমাদের মানে সায়েন্সের ছাত্রদের জন্য অনেক উপকার আসবে থিওরিটিক্যাল যে জ্ঞানগুলো আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে সেগুলো ব্যবহার শিখতে পারবো এই জন্য খুবই আনন্দিত এই প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বপ্ন বুনেছিলেন রাজশাহী সিটি মেয়র তিনি বলছেন যারা মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনায় আগ্রহী তাদের প্রাথমিকভাবে সহায়তা করবে এই প্রতিষ্ঠান আগামী দিনের প্রজন্মকে মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে একটু জানাশোনা করানো বা তাদেরকে অভ্যস্ত করানো এবং ভবিষ্যতে আরও কিছু কয়েক ধাপ এগিয়ে একদিন তো আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরাও নবচারী হতে পারে শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং আপামার জনসাধারণ সবার জন্য একটা উপভোগ্য দুশো বত্রিশ কোটি টাকা ব্যয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নব থিয়েটার রাজশাহীর শহীদ কামারুজ্জামান উদ্যানের সামনে নির্মাণ শুরু হয় দু সালে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নব থিয়েটার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নব থিয়েটার তৈরি হয়েছে রাজশাহীতে এরই মধ্যে শেষ হয়েছে প্রায় নব্বই শতাংশ কাজ আর কিছুদিন বাদেই উন্মুক্ত করে দেয়া হবে জনসাধারণের জন্য শাহিন আলম সময় সংবাদ রাজশাহী দীর্ঘদিনেও জয়পুরহাট রেল স্টেশনে বাড়েনি যাত্রী সেবার মান একদিকে এই স্টেশনে যাত্রী চাহিদার তুলনায় আসন সংখ্যা একেবারেই কম অন্যদিকে সাধারণ যাত্রীদের জন্য নেই কোনো ওয়েটিং রুম শাহিদুল ইসলাম সবুজের রিপোর্ট কাগজে কলমে প্রথম শ্রেণীর হলেও বাস্তবে এ রেল স্টেশনের চিত্র ভিন্ন জয়পুরহাট রেল স্টেশন থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করে কয়েক হাজার যাত্রী অথচ এই ট্রেনগুলোতে প্রতিদিন তিনশো এগারোটি বরাদ্দ আসনের বিপরীতে টিকিট কাটছে পাঁচ শতাধিক যাত্রী এমনকি অন্যান্য অঞ্চলেও যাতায়াতের জন্য ট্রেনের আসন সংখ্যা একই অবস্থা যাত্রীদের অভিযোগ ওয়েটিং রুম বন্ধ থাকা মাতৃদুগ্ধ কন্যার ভেঙে ফেলা প্ল্যাটফর্মের লোহার ছাউনি ফুটো হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া সহ নানা সমস্যা ও ভোগান্তির মধ্যেই প্রতিদিন চলাচল করতে হয় তাদের পানি পরে এবং কোনো আসন নাই কোনো বসার জায়গা নাই এবং আমরা বৃদ্ধ লোক এই যে বিশ্রাম গাড়গুলো আছে যাত্রীদের ভোগান্তের কথা স্বীকার করে স্টেশন মাস্টার জানান সমস্যার সমাধানে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হয়েছে নাটোরের চলন বিলের মিঠা পানির সুটকির চাহিদা দেশ জুড়ে তবে জেলায় কোন নিজস্ব বাজার ব্যবস্থা না থাকায় এখানকার উৎপাদিত সুটকি বিক্রি করা হয় নীলফামারীর সৈয়দপুর বাজারে আল মামুনের পাঠানো তথ্য রকুনু জামানের ছবিতে রিপোর্ট একশো আটষট্টি বর্গ কিলোমিটারের চলন বিলের নাটোরের অংশে রয়েছে প্রায় পঞ্চাশ বর্গ কিলোমিটার বছরের বড় একটা সময় এ বিলে পানি থাকায় মৎস্য আহরণকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন অনেকেই জেলার চারটি উপজেলার জেলেরা প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বিল থেকে আহরণ করা মাছ থেকে সুটকি তৈরি করে আসছেন কোনো রকম রাসায়নিক ব্যবহার না করায় এই এলাকার সুটকির চাহিদা দেশ জুড়ে তবে অধিকাংশ সুটকি বিক্রি করতে এখানকার মৎস্যজীবীদের যেতে হয় নীলফামারীর সৈয়দপুরে ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের কারণে সুটকির ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ তাদের আমাদের বাজারজাতকরণ করতে হয় সৈয়দপুর আমরা এখানে তো বাজারজাত করতে পারি না আমাদের দেখা যারা পাইকারি নিয়ে যায় তার সাথে তারা বেশি বিক্রি করে আর কি দ্বিগুণ লাভ করে বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেলে পরিবর্তন যে আমরা সুটকি রাখব সহযোগিতার কথা জানালেন জেলা প্রশাসক সুটকি বাজার স্থাপনের আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আমরা অচিরি হয়তো এর সমাধান করতে পারবো এই সুটকি সারা দেশে যাতে 
সহজে এবং সঠিক মানে পৌঁছে যায় এবং চাহিদা বৃদ্ধি পায় এ বিষয়ে মৎস্যজীবীর সাথে আমাদের জেলা প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে চলতি বছর চলনবিলের সিংড়া উপজেলায় পনেরো হাজার মেট্রিক টন মাছ ও দুইশো পঞ্চাশ মেট্রিক টন সুটকি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে স্থানীয় মৎস্য বিভাগ সময় সংবাদ নাটোর এবার জেনে নেব রাজশাহী বিভাগের গত সপ্তাহের আলোচিত ঘটনা পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের জন্য ইউরেনিয়ামের চতুর্থ চালান প্রকল্প এলাকায় পৌঁছায় বিশ অক্টোবর এ কারণে ওই দিন ভোর পাঁচটা থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত ঢাকা থেকে প্রকল্প এলাকা রূপপুর পর্যন্ত মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল এর আগে প্রকল্পের তৃতীয় চালান পৌঁছায় বারোই অক্টোবর বিভাগের সময়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার রাজশাহীকে দেশের প্রথম স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা সিটি কর্পোরেশনের ধারণাপত্র জমা দশ হাজার কোটি টাকায় বিশ প্রকল্পের কাজ শুরু আগামী বছর একদিকে ডেঙ্গু তার ওপর মৌসুমি জ্বর সর্দি কাশিতে হাসপাতালে রোগীর চাপ রাজশাহী মেডিকেলের চিকিৎসক ও নার্সদের হিমশিম অবস্থা শয্যা না থাকায় মেঝেতেই চিকিৎসা এবং দীর্ঘদিনের যানজটের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন নওগাঁবাসী চার লেন সড়ক সম্প্রসারণে প্রকল্পে সড়ক বিভাগের একনেকে চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষা এ ছিল বিভাগীয় সময় আগামীকাল থাকব খুলনা বিভাগের আয়োজন নিয়ে এরপর আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে থাকবেন মাকসুম আলম খান স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আন্তর্জাতিক সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গেই থাকুন সময়